。话说天地初开，孔雀王统领妖族与神佛大战，欲称霸三界，最终只生灵涂炭。为终结乱世，神佛合力将孔雀妖王软禁神山。并促成唐僧师徒西行取经，欲借九环西藏之力度化众生。相传西藏一旦抵达灵山，妖族肉身将灰飞烟灭。为了生存，妖众纷纷出动，不惜一切代价夺取西藏。美猴王孙悟空为护西藏，被迫造杀孽无数。眼前这黑风岭，又一次成了妖族的炼狱。有关取经人最后的故事，便是从这个地方开始。自混沌初开以来，万物生灵的生死往复，我见过太多了。命，不过是最轻薄的东西。我要的，远比命珍贵。无论世子你要什么，我让我做什么都可以，我都可以给你。我只求，我只求你救他一命，求师尊救他一命。孙悟空在黑风岭因造杀孽无数，已被唐三藏赶走。六儿，你与孙悟空同为补天时，正好可以以假乱真。若真想救他，就对他放下执念，夺取九环西藏。神兵动，皆降临。从此以后，世间。
再无留憾。你在做噩梦吗？呀，师傅，你吓死我了！你别总是一惊一乍的，行吗？我求求你了啊！阿弥陀佛！不，不，悟悟空啊！自打你两天前回来以后，一直睡得不安稳，是不是还在责怪为师？当日在黑风岭，把你赶回花果山啊？啊！师傅，你想多了。自打咱西行以来，你都赶走猴哥多少次了？哪回不是几天之后，他自己垂着头找上门来？哎，师兄师兄，孙几天没教训你，猪皮又痒了是吧？啊，为师感你，过来，也是出于无奈啊。谁让你三番五次不听规劝，说谎，滥杀无辜。你我此行，除了取经之外，还要保护着九环西藏，送往灵山，另外妖齐度轮回，目的就是为了要化解妖族的杀孽之气，普度众生啊。师傅，您就别想那么多了。哎，前面不远处便是杨家庄，我们前去讨点斋饭吧。这个主意好，我带着。好吧。武静，师傅，我们走吧。好。师傅请。今天该轮到谁去化缘了？师傅，啊，我，嗯，啊，各位施主，马上这个，各位施主，贫僧可否？你啊，贫僧法号玄奘，自东土大唐而来。你是唐僧？是是是。庄民们，父老们，来来来，快过来！这是东土大唐来的圣僧啊，来快过来！这杨家庄啊，位于深山老林，与世隔绝。这庄民们看到外人呐、啊，多少会有些羞涩。<笑>还有我，刚才肯定是有些怠慢的地方。圣僧见谅，<笑>见谅。<笑>不不不不不，庄主，你言重了。只是我们师徒四人一路走来，腹中饥饿，也不知道贵庄可否愿意给我们口饱饭啊？<笑>巧了。今天正是我们杨家庄一年一度的八月十五，中秋佳节啊，多谢。八月十五，不是上个月吗？这位头发长得这么茂密的大哥，我冒昧的跟你说一下，我是杨家庄的庄主，我说哪天是八月十五，他就哪天八月十五。既然庄主这么诚心邀请了。那么我们去看看吧。好。喝下敞亮的
，哎，坐这吃呗。兄，怎么不吃啊？杨家庄什么鬼地方？要么猪蹄，要么猪耳朵，还有只猪脸，这分明就是针对俺老猪嘛！嘿，二师兄，多心了，吃吧。哎，悟空，他们怎么老用奇怪的眼神看着我？要不然咱们还是撤吧。此地妖气重重，若不将幕后黑手擒住，今日过了杨家庄，恐怕……也是后患无穷。各位庄民们都过来，有酒的都给我倒上，咱们敬长老一个，给我倒酒。谁谁斧子掉这儿了？啊，无厘尾吧，终于露出来了。悟空。唐长老，我是不想要你性命，只要你把西藏留下就行。你要不把他留下，我们所有的村民就会被妖孽所杀。能同情同情我们吗？能原谅我的举动吗？上啊！不是你把魂收了。孙今天心情好，快滚！师傅，师傅只是受了惊吓，并无大碍。那好了。来者不善，速速带师傅离开这里，保护好师傅，快走！好，走走走。
。杨豪，我终于找到你。子腾姐，你到底会不会包扎呀？这包的也太难看了吧！管我呢，走开！我才懒得管你呢，一会儿记得把药喝了啊！哎，洒了。就是他在黑风岭杀咱弟兄，还把咱们打成这个样子，怎么了？你们这些小妖，就当拦你孙爷爷的去喽！啊！他受伤了，兄弟们，给我上！上！哎呀！你们这些妖孽，怕死的都来呀！来！你这泼猴都伤成这副模样，还敢逞凶？你这个臭婆婆！不要以为你是女人，我就打！瞧给你厉害的，你倒是来教训教训我！我，弟兄们，上！你怎么伤成这样了啊？谁是你兄弟？我走开！六耳兄，难道你真的什么都想不起来了吗？六耳，他怎么跟孙悟空一模一样啊？六耳，奇怪，六耳，有你，睁大你的眼睛，好好看看，我是齐天大圣孙悟。住手！师傅，这泼猴逼得我们走投无路，不杀了他，还给他端汤喂药不成？哎，退下！走，我们进一步说话。我再强调一遍，我是齐天大圣孙悟空。一个月前，我也没去过什么孔雀神山。在外面化作模样的妖猴，才是你们寻找的六儿。我师父师弟们，现在生死未卜，我可没时间在这听你讲故事。告辞。你可知，为何你口中的妖猴能同你一模一样，真假难辨吗？孔雀师尊这么做，为的就是让你们真假猴王相互制衡
，自己夺取九环西帐，替妖族寻条活路。这样吧，只要你们答应，从今以后不再打九环西帐的主意，我便放你们一条生路，呵呵。哼，不管你是六耳还是孙悟空，但你可知道？但唐僧带着九环西帐到了凌云洞，整个妖族都将毁灭。整个妖族，你看看，这几妖堂上上下下，哪个妖是你们口中的凶残暴虐之徒？难道你真的想眼睁睁的看着他们，最终都烟消云散吗？我是孙悟空，我有我的使命。以后的事儿，上天自有安排。看什么看？走开！走走开吧！走走走走！怎么他是谁？总之，本姑娘要带他走，你休想插手。既然这样，那今天师兄就给你好好上一课。啊师兄，承让了。我就知道，你对六耳心怀愧疚。但是他不是，六耳已经死了。没有我的同意，他是不会死的。这里。哟，你们不是只会食人饮血吗？怎么，改吃素了？六儿曾经说过，妖虽天性嗜血，但是也要分善恶，不能放任自己。来，张嘴。不吃素，我自己吃。哼。嗯，真好吃。这手艺啊，还是你教我的呢。怎么样？有没有想起些什么？哎，你是不是有病啊？我说多少次了，我不是什么六耳，我是齐天大圣孙悟空。那我现在就杀了，然后再杀了那个和尚。啊、呃，等等。
这个，这个你还记得是哪吗？啊？上面不是写的有吗？对，这就是百花城。你说过，这个地方四季如春，百花齐放。你还说有生之年一定带我去看看。太好了，明天我们就出发。太好了。这这这这这你不是六儿。哎，好吧，我带你。待我找到那妖猴之后，只要他迷途知返，我便留他一命。留他一命？就凭你？哼，只要俺老孙到了地方之境，就能借助神武重塑金刚不坏之身，那妖猴休想再打败我。好。那我们做个交易，我助你去地方之境，你带我找到六儿。什么？带上你？不要！我堂堂齐天大圣，怎能以妖怪为王？妖女，不给我！怎么样，齐天大圣，要不要再考虑一下？是托先生，自腾跟猴子离开树屋，下山了。是否安排几个人把他们给您抓来呀？不用了，他们自有他们的去路。这个忙啊，你帮不了。这，呃，先生啊，我知道你还生我气呢，你就让我帮这个忙吧。是，前几天你吩咐我抢那个和尚的锡杖，没成功，我特意带了茶叶来孝敬您。庄主啊，你多虑了。我们妖啊，只吃肉，不喝茶。你这份孝心呐、啊，我心领了。回去吧。那我明白了，先生。谢谢你不杀之恩，日后你看我咋孝顺你就完了。那我回去了啊。出手太快了，我还没出门呢。呃，这帮山贼没有用了，你带些人把他们处理掉吧。嗯。近日天象紊乱，灾星现东南，怕是孔雀山神已暗运祸胎，引妖猴降世。天庭命你速速下凡，捉拿妖猴，将功补过。这诛仙塔我也待腻了，正好可以下凡活动一下筋骨。两猴相遇，神佛难辨。杨戬，此事不可大意。想不到昔日的移山大圣狮驼王，如今却沦落为籍籍无名的药师，真是可悲呀、啊！多年以来，我行医救世，未曾害过半条人命，不知镇君深夜造访，所为何事？哼，看把你紧张的！我此番前来，不是为了杨家庄几个山贼。听闻前几日，此地收留了一名天庭要犯。此妖猴事关三界安危，先生可否将他的去向告知于本家？真君言重了，我这里都是朝不保夕的无名小妖，阁下所寻之人神通广大，怎么会在我这区区的祭妖堂呢？夜深了，真君请回吧。真君请回吧。
被罚看守诛仙塔五百年，此番奉天命下凡，就不能空手而归。我最后一次问你，他到底在哪儿？啊、杨戬，你这个畜生！既然师陀先生如此重情重义，那我成全你。本将就先拿你们这些蝼蚁练练手。打造开天辟地之力府的神将，会住在这种地方，也太低调了吧！混沌未分，天地乱，一点神火，照乾坤。一别千万年，故人重相见。进来吧。自你杨家庄落难以来，贤翁就料到你会来此地，特命我在此等候。这地方之境的神火，孕育了三界生命，也能焚毁这世间万物。天地初开以来，有多少妖魔神佛想要占为己有，从未成功。至于你们，能否如愿？就看自己的造化了。嗯，这是做什么呀？里面冷，穿上它。这大热天怎么可能冷？这凄寒之地有何贵干啊？如今有个妖猴，化作我的模样，在外作乱，九环西藏，更是不知下落。我必须借神火重塑金身，请求仙翁成全。即使你有金刚不坏之身，也承受不了这创世熔炉的炙烤。有那么玄乎？为了保护师傅，保护西藏，我愿意不惜付出一切代价。<笑>求死容易，求生难。既然你有这个想法，我就成全你吧。锻造开天立府的熔炉。是
只有经过神火的炙烤，才可以重生。取我手中的九环锡让，今天俺老孙就降了他。住手！上次我慈悲为怀，放你一条生路，这次你既然存心找死，俺老孙就成全你。这可如何是好？六儿。怎么才来？事到如今，这个妖猴还执迷不悟，你赶紧劝劝他。嗯嗯。你到底去哪儿了？我以为我再也见不到你了。我没事的，我会再变回来的。这个，这个你还记得吗？这是你送给我的，我这。小猴，放开他！你这么关心他的安危，恐怕你才是这个妖女口中的六儿呢。师傅，有所不知，要不是紫藤姑娘的照顾，恐怕
，都无法活着见到你，懒得和你废话。少死了！给我给我！大师兄，大师兄，别冲动啊！大师兄，放开我！别吵了，别吵了！别吵了！妈呀！杀了他！杀了他！快想想办法呀！你们都给我住手！贫僧曾听金山寺法明和尚说起过，在这世间上，有一通天神兽，他善灵音，能查理，知前后，万物皆明，或许他能探出个结果。师父闭嘴！在真相大白之前，你们。都不能动手。哎，这就是地藏峰啊，没什么特别的嘛。二师兄，这你就不知道了，这地藏峰确实没什么特别的。哎呀，你们啊，是见山是山，见水是水啊。两位悟空。此地深不可测，答案就在这群山之间啊！师傅，此去凶险，请您在此等候，我二人上去辨个究竟。我也要去。你去干嘛？不行！哼！你把妖女留在师傅旁边，你放心，我还不放心。你……哎，两位悟空，要不然这样吧，此事。因紫藤姑娘而起，你们三人一同去吧。我听师傅。走吧，我带你去。嗯。奇了怪了。这地藏台空空如也。哎，这老头怎么上来了？听闻这地藏台守着那无边地狱，里面尽是些面目狰狞的恶鬼。可是这个地方看着怎么如同仙境一般？这老头死没死啊像死了吧？你才死了呢！哎呀，两千年了，实在没想到，我这座地藏台居然迎来了三位客人。何方神上，报上名来。老夫名为地藏。哎呦，两位大圣形貌好似。想来必是被此事困扰已久。地藏果然神通广大，什么事儿都逃不过你的眼睛。眼能见万物，但也容易被万物所骗。老夫常留此险恶之境，就是为了要引渡一切众生，止于至善。两位，过来看。你们想找的真相，就在这层层的云彩之下。哎，这真假虚实之谜浩劫，姑娘，你的心结似乎没有那么豪劫。一间草屋，常年失修，摇摇欲坠。农夫把这草屋的每一块砖瓦、每一寸土地都一一替换。问题来了，眼前这草屋，还是曾经的那座草屋吗？
现在走，还来得及吗？双目无珠，但总能感觉到我们的动向。要好，怕了，怕你尿裤子。乖乖宝贝，嗯、地藏老二，你要再耍花招，我就掐断他的脖子。你们两位谁真谁假？我想他早已心中有数。让开！哎呦，宝贝，宝贝，哎呦，宝贝。你懂什么？你倒说呀。谛听宝贝所听之事，只可告诉。真正想知道真相的人，你们两个下山吧。有你们在，帝听一句话都不会说。你若不惧揭穿，便与我下山都好，不差这一时半刻。怕的是你吧？而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得呀。<笑>那九环西藏夺得之后，该如何处置？送至凌云渡，引灵河水，悔之即可。可是那西藏吸取妖魂无数，师尊为何不将其力量据为己用？如此一来，您就再也不会被如来困在这孤山之中了。九环西藏，度化众生。我本以为这是如来消灭妖族的一场阴谋。所以黑风领战后，六儿成为我们手上的一颗棋子。但天意弄人，统治三界或许是个错。我不想再伤害无辜生灵。可他们已经找到谛听，恐怕万事无
皆有定数，强求不得。既然已如此，那你去给他一个结果吧。师父，阿弥陀佛，想必施主已经知晓答案了吧？嗯，那就速速将这妖猴说破，俺老孙还等着上路呢。紫藤，不要害怕，有我在，这妖猴不敢乱来。我们回家吧，六儿。什么？不可能，绝对不可能，是吧？这小女，六儿，事到如今，你还想狡辩吗？八戒、悟净，这个妖女的话你们也相信吗？你们都是猪脑子吧？一个妖猴，我早就看你不爽了。保护师傅，六儿，谛听所言，不会错的。我们不要再斗下去了，好不好？走开！你这妖女，颠倒是非！俺老孙今天就杀了你！住手、啊！杨戬，你凑什么热闹？赶紧送给我！六儿，你触犯天条，我奉玉帝之命在此将你擒拿。此事对错，诛仙塔自有定夺。我休做无谓抵抗！你这区区副妖所，可拦不住俺齐天大圣孙悟空！杨戬，有本事就放开我，我们好好打一场。你已经输了，师傅。我火已被杨戬压入诛仙塔，我们何时行动？有着二星镜在手，九环西帐自会有人送上门来。三天之后，那个臭和尚将经过黑风岭，到时候那九环西帐就是本姑娘了。一个破西帐而已，有那么重要吗？师傅说过，谁要是抢到这个西帐，谁就能成为拯救整个妖族的大英雄。看看你吧，整天嬉皮笑脸的，哪像个大英雄啊？那你说，怎么样才是大英雄？哎，看来他真的什么都忘了。这个世界上已经没有六儿了，这也是无奈之举。对不起，至少现在的他不会再为身份而烦恼了。我应该感谢你啊。我哪什么大英雄？英雄就应该像你现在这样，守护身边的人和他们身处的这个世界。这个傻子一天到晚就想做大英雄，但是英雄哪有那么好做的？六儿和你不只是朋友吧？他是补天石时，我是他庇护下的一根紫藤。如今，他是我在这世上最后的牵挂。啊哦，我和我师傅好像也是这样
。你呀、啊，别老有事没事戴着帽子。我，你看看，这样才像个大英雄。哎，你看，哎，这个雨越来越大，我们回屋吧。啊！哎呀，沙师弟啊，这茄子要烤七分熟啊，那样才能锁住水分嘛。二师兄，师傅的口味比较重，他喜欢吃熟透了的，对吧，师傅？<笑>又盯着俺老猪。好香啊，八姐，你太厉害了吧！那是当然。紫藤姑娘，这边坐吧。来，悟空啊。紫藤姑娘，嗯，贫僧修行九世，才得此机缘，助妖族重入六道流转。这修行是一条漫漫长路，这一世注定不是终点。我其实早就想通了。这开心过也是一天，不开心过也是一天，嗯，反正也没几天了，不如开开心心每一天。不是，那当然了，这做人嘛，一定要开开心心的。你看我天天开开心心的，无忧无虑，气色多好啊！来，看着我，走。这光喝粥多没劲啊，咱们一起喝点酒吧。啊，师傅，好吗？要不然这样吧，为师就以茶代酒，你们几个开心就好。谢谢师傅，谢谢师傅，谢谢师傅。来来来，此事因我而起，给各位添麻烦了，我先干为敬。喂，你少喝点。儿。怎么，你堂堂齐天大圣这么婆婆妈妈？来，喝一个。喝酒喝，谁怕你呀、啊？来来来，来来来来来来来，干干干。杨戬，三只眼全瞎了吧？跟我出去，听到没有？你看这石柱上堆积的尸骨，哪一具不是冤屈中含恨而死？就像当年我母亲，就因为动了凡心，在这诛仙塔内被天火化为灰烬。难道他也该死吗？你们被家乡蒙蔽了，装在执迷不悟，就等着大难临头吧！看来你还是不明白，在这九霄之上，哪有什么真假对错？放我出去！听到没有？放我出去！放我出去！呆子，跑！老猪一跑，别动不动来一盘。猴哥，老实点。师兄，师兄，大师兄。悟空，悟空，师傅，怎么了，师傅？悟空，西张。西征不见了，是，哎呀，一定是那个妖女把我们都骗了。这西征，若是被妖族带到凌云渡，后果不可设想。悟空，哎，师傅，师傅。你果然还是来了。原来你还是对九环西藏念念不忘。看来妖终究还是妖。对，我就是妖，就因为我是妖，我才要毁掉他。有什么错吗？
放手吧，我不想伤害你。保护西长，是我的使命。像你现在这样，守护身边的人。六儿和你，不只是朋友啊。他是我每天早晨醒来，第一眼就想看见你，也是这个世上我最后的牵挂子腾，这么做真的值得吗？小和尚，你口口声声说什么普度众生，却纵容那泼猴将我们妖族一步步逼上绝路。今日我就先杀了你！你，你。
应过祠堂，只要你们不再打九环西帐的主意，我就放你们一条生路。走吧，我不想再杀下去了。真是没想到，紫藤这个傻丫头，直到死的那一刻，还在保护着你。难道你一直还认为自己是孙悟空吗？你只不过是孔雀王的一颗棋子，一个卑微的、弱小的、可怜的六耳猕猴。真是造物弄人呐、啊！你亲手杀死了这个世界上唯一关心你的人。我是孙悟空，师傅，我不是六耳。不是六儿，妖孽，妖言惑众，俺老孙今天就杀了你！大师兄。看清楚了吗？这就是你苦苦追寻的真相。六儿，只要我们今日毁掉这西帐，我们妖就永远不会再受见他，受欺辱。假的，这一切都是假的。我不是六儿，我不是六儿，我是悟空。这么执迷不悟，那我现在就送你去见他。慢着，师傅，师傅，师。阿弥陀佛，放那一条生路吧。我把这九环西帐，使不得呀，师傅。给你，不要给他。没想到，传说中滔滔滚滚的灵河，却早已变成了妖神两界的修罗场。师傅，既然师徒先生如此重情重义。本将就先拿你们这些龙虎练练手。灵山这片天也该变了
，让我们把眼前这灵山先告天翻地覆。有人告诉我说我来过这儿，可是我什么都记不起来了。求师尊告诉我，我，我到底是谁？你是谁也不重要。你今日所求之事，我已无法回答。或许你心中早有答案。求贤王明示。你与紫藤，本是山间灵物，只可惜，卷入这场纷争。人生最难的不是拥有，而是放下。到今日我才明白，困住我的，不是眼前这座孔雀神山，而是我心中的那个执念。如今，三界将倾。六儿，你准备好放下执念去做想做的事了吗？你看看你啊，整天嬉皮笑脸的，啊，哪像个大英雄啊？那你说，怎么样才是大英雄？没有九环西障后天，我们根本无法渡过凌云渡啊！妖杰，我知道你会来，太好了！三界动乱。原来你才是母后主谋。收到了吗？这就是被践踏的滋味。妖孽！只要我毁了他，我看谁还能阻止我！住手！西境，你就有胜算吗？是托王，一掌是看不见灵山的。
到你还来救我，让我见识一下真正的齐天大圣。打了再说。什么什么也没有，为什么？哼！真没想到，你竟然把灵山搅乱成这样！别小看他，他吸了九环西藏里所有妖魂的法力。哼！如果你害怕，就躲在我后面。是你怕了吧？死靓丽！
。原来这才是真正的灵山。六儿，我们最终还是没有躲过我们头顶这片天。你成了大英雄，你知道付出什么样的代价吗？我不是大英雄，他才是大英雄。错了。是时候说再见了。还是不论你在哪儿，我都可以找到你。都想起来了师兄，这就是百花城啊！一朝心动，三世命定。我看你一生都在找一个人吧。老头儿，你倒是给我算算我这桃花运。你走开！年轻人啊，世人用眼睛看天下。我呢，用心观世界。五色令人目盲，五音令人耳聋，只有这里，骗不了人。哎，老人家，你看看我，行走天涯，一生了无牵挂，何等的潇洒。为何您说我要停下脚步去找一个人呢？你帮我算一卦吧。你心中已有答案。何必还找我呢？胡说八道，师兄，我们走。老人家，谢谢了。哎，对不起啊，对不起。
喂，姑娘。姑，娘亲，你怎么才回来？你今天有没有乖乖的呀？有。哎，娘给你买了桃吃。好、哦，谢谢娘亲。真乖。尝一个，甜甜。嗯在这瞬间，记住我的存在。过去、现在和未来，茫茫人海，遇见历史。重来，翻来覆去，重不散。经历的爱，守候。